একটা সরলরেখার সমীকরণ বের করো যা 36 বিন্দু দিয়ে যায় এবং হচ্ছে মূল বিন্দু থেকে দূরত্ব 6 একক ওকে মানে একটু ঘটনাটা অনেকটা এরকম 36 বিন্দু দিয়ে যায় এরকম একটা সরলরেখার সমীকরণ বের করতে হবে আমরা র‍্যান্ডমলি একটা সরলরেখা আঁকছি দুইটা কেন আঁকছি একটু পরেই বুঝতে পারবা যে মূল বিন্দু থেকে এই রেখার দূরত্ব যদি কোশ্চেনে কোনো স্পেসিফাই করা না থাকে নরমালি বলা থাকে এরকম ভাবে মূল বিন্দু থেকে দূরত্ব এত একক তাহলে তুমি এইভাবে চিন্তা করবা যে হচ্ছে এর লম্ব দূরত্ব ঠিক আছে কোশ্চেনে আমাদের মূল বিন্দু থেকে দূরত্ব হচ্ছে তোমার কি এটা হচ্ছে তোমার 6 একক তো দেখো 36 বিন্দু দিয়ে যায় এটা রেখা তার মূল বিন্দু থেকে দূরত্ব 6 একক এরকমও হতে পারে আবার উপর দিয়ে হতে পারে যে 36 দিয়ে যায় মূল বিন্দু থেকে দূরত্ব 6 একক তাহলে দুইটা সরল রেখা পসিবল যে দুইটাই আসলে কি 36 বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে এবং মূল বিন্দু থেকে 6 একক দূরে এই পাশেও হতে পারে এই পাশেও হতে পারে এরকম দুইটা সরল রেখা আমাদের আছে তাহলে এখন দেখো আমাদের এই যে যেটা আছে এই সরল রেখাগুলো যেহেতু 36 বিন্দু দিয়ে যায় তো আমরা সমীকরণ কি রকম ধরে নিতে পারি না সমীকরণ কি রকম ধরতে পারি y y1 m x x1 ঠিক আছে ধরে নিলাম এটা আমরা এখানে দেখো আমরা কি পাচ্ছি y 6 mx 3m সবগুলো কি এক পাশে নিয়ে আসো mx y 3m 6 ইকুয়াল টু কি আসবে 0 এটা হচ্ছে এই সরল রেখার সমীকরণ এখন মূল বিন্দু থেকে এই রেখার লম্ব দূরত্ব কি হবে 0 0 হতে লম্ব দূরত্ব কত আসবে এটা 6 প্রশ্নে দেয়া আছে তাহলে লম্ব দূরত্ব কিভাবে বের করে মূল বিন্দু থেকে মূল বিন্দু এখানে বসাও 0 0 3m 6 এর মডুলাস √ ওভার m² 1² এই যে √ ওভার x² y² এটার মানটা দেয়া আছে প্রশ্নে 6 তাহলে তুমি এটা পাচ্ছ -3m 6 এর মডুলাস इक्वल टू 6 √ ওভার m² 1 সো √ আছে এবং মডুলাস আছে মান বের করার জন্য আমরা বর্গ করে দিচ্ছি দেখো এখানে আসছে 9m² 6318 36m 6 6 36 আর এটাকে বর্গ করলে আসবে 36m² 36 তো কি হচ্ছে দেখো এই 36 এর সাথে এই 36 কাট যায় তাহলে এটাকে সবগুলোকে এক পাশে নিয়ে গেলে কি আসবে 36 থেকে 9 বাদ দিলে থাকে 27 27m² 36m ইকুয়াল টু কি আসছে 0 9 দিয়ে ভাগ করে দেওয়া যায় 9 দিয়ে ভাগ করলে আসছে 3m² 4m ইকুয়াল টু 0 তাহলে এম কমন নেওয়া যায় এম কমন নিলে আসবে 3m 4 ইকুয়াল টু 0 তাহলে এখান থেকে এম এর মান কি হবে এম এর একটা মান আসবে 0 আর একটা মান আসবে -3/4 যেহেতু দুইটা সরল রেখা হবে একটা ঢাল আসবে 0 আর একটা -3/4 তাহলে বসাও এক নম্বর সমীকরণে তোমার একটা সমীকরণ কেমন হবে y 6 আর m এর মান যদি 0 হয় তাহলে 0 হবে ঠিক আছে এখানে m এর মানটা 0 এটা একটা স্ট্রেট লাইন হবে আর আরেকটা স্ট্রেট লাইন হবে -3/4 তাহলে y 6 y 6 এটা হচ্ছে তোমার কি এটা হচ্ছে m এর মানটা -3/4 এর জন্য সো আমরা এখানে যে দুইটা সরল রেখা পাচ্ছি দেখো তাহলে এই m এর মানটা -3/4 এর জন্য একটা পাচ্ছ মানে মনে করো যে এটা এই একটা সরল রেখার জন্য ধরো এই সরল রেখাটা মনে করো ঢালটা মনে করো 0 হ্যাঁ আর এই সরল রেখার ঢালটা মনে করো হচ্ছে তোমার -3 ঠিক আছে ওকে এটা মনে হয় বুঝতে পারছো তো খেয়াল করো কি বলতেছিলাম তোমরা কি তাহলে কি বুঝতেছো যে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুগামী বলা আছে প্রশ্নের মধ্যে আর আরেকটা বিন্দু থেকে দূরত্ব দেয়া আছে এরকম রেখা দুইটা করে হয় তোমরা কি এই ব্যাপারে একমত কিনা আমার সাথে যে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে গেছে আর আরেকটা বিন্দু থেকে দূরত্ব 6 এরকম আর ডেটা যদি তোমার কাছে দেয়া থাকে যে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুগামী এবং আরেকটা বিন্দু থেকে দূরত্ব দেয়া আছে তাহলে রেখা যে সব সময় দুইটা করে হয় তোমরা কি আমার সাথে একমত আচ্ছা তাই যদি হয় তাহলে পরের অঙ্কটা করি এটা রুয়েটে একবার আসছে 6 সালে অনেক আগে বাট আগে আসছে বলে ইগনোর করার কিছু নাই 717 বিন্দুগামী একটা সরল রেখার সমীকরণ বের করতে হবে যেটা 19 থেকে 6 একক দূরত্বে অবস্থিত একই অঙ্ক না দেখো তো একই অঙ্ক কিনা এটা একটা সরল রেখা এই বিন্দু দিয়ে যায় মূল বিন্দু থেকে দূরত্ব 6 আর এটা কি 717 বিন্দু দিয়ে যায় এই বিন্দু থেকে দূরত্ব 6 একই অঙ্ক কিনা একই অঙ্ক তাই না তাহলে আমরা আগের মত করে করি ঠিক আছে 717 বিন্দুগামী সরল রেখার সমীকরণ কি হবে বলো y 17 ইকুয়াল টু m x 7 এক নাম্বার 
এখানে দেখো কি আসবে এম এক্স একবার লিখে দিচ্ছি মাইনাস ওয়াই প্লাস সেভেনটিন মাইনাস সেভেন এম ইকুয়াল টু জিরো এখন তুমি বললো যে ভাইয়া ওয়ান নাইন থেকে দূরত্ব দেখো ওয়ান নাইন থেকে হতে লম্ব দূরত্ব ছয় তাহলে বসাও এম ইন্টু ওয়ান মাইনাস নাইন সেভেনটিন মাইনাস সেভেন এম এর মডুলাস ডিভাইড বাই রুট ওভার এম এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু আসতেছে সিক্স তাহলে এটা আসতেছে হচ্ছে এইট মাইনাস সিক্স এম এর মডুলাস ইকুয়াল টু সিক্স রুট ওভার এম এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এখন আমরা স্কোয়ার করে দিব তাহলে আলটিমেটলি কি মডুলাস তো চলে যাবে স্কোয়ার রুটও চলে যাবে তো চলো স্কোয়ার করে দিই আট আটা চৌষট্টি ছয়াশটা আটচল্লিশ দিনও ছিয়ানব্বই ভুল করলে বলো প্লাস ছত্রিশ এম স্কোয়ার তো এটা একটু কালারফুল দেখি ছত্রিশ এম স্কোয়ার অন্য কালার দিচ্ছি এমনি ইচ্ছা হয়েছে তাই অনেক দিনের ইচ্ছা এটা করা আর এখানে আসবে কত এখানে একটা ছত্রিশ এম স্কোয়ার আসবে আর তার সাথে একটা ছত্রিশ আসবে তোমরা কি দেখছো এটার সাথে কাটা যায় এদের কি কাটা যাচ্ছে তো কাটাকাটি গেলে তুমি তাহলে বলতে পারতেছো যে ভাইয়া দেখেন ছিয়ানব্বই এম এর মানটা আপনার আসবে ছত্রিশ মাইনাস কত চৌষট্টি চৌষট্টি মাইনাস ছত্রিশ কত আসে বলতো আঠাইশ তাহলে এম এর মানটা আসতেছে হচ্ছে আঠাইশ বাই ছিয়ানব্বই আঠাইশ বাই ছিয়ানব্বই আমার আসতেছে হচ্ছে সেভেন বাই টোয়েন্টি ফোর এই কয়টা মান আসছে এটা কয়টা মান আসছে একটা মান আসছে কিন্তু তোমরা তো একটু আগে আমার সাথে ক্লিয়ার করছিলা যে ভাই মান দুইটা মানে সরল রেখা দুইটা আসবে এখানে একটা সরল রেখা আসছে কেন এক নাম্বার সরল এক নাম্বার সমীকরণে যদি আমরা এম এর মান বসাই দিই তাহলে আমি কি পাবো ওয়াই মাইনাস সতেরো সেভেন বাই টোয়েন্টি ফোর এক্স মাইনাস সেভেন তো একটা মান আসছে কেন না শোনো সরল রেখা দুইটাই হবে এখানেও দুইটা সরল রেখা পসিবল একটা মান আসছে অন্য কারণে তোমাদের এই অংশটা আমি হাইলাইট করছিলাম তোমরা কি জিনিসটা দেখছিলা এই অংশটা হাইলাইট করছি বলছে এটা দেখে বোঝাতে যাচ্ছি দেখো এখানে এম এস স্কোয়ার টার্মটা বোথ সাইড থেকে কাটা যাচ্ছে তো তোমাদের মাথায় রাখতে হবে যে এইটা একটা দীঘাত সমীকরণ ছিল আগের অঙ্কেও দীঘাত সমীকরণ ছিল আমরা এম এর দুইটা মান পাইছিলাম সেক্ষেত্রে এম এস স্কোয়ার একটা টার্ম ছিল এখানেও একটা দীঘাত সমীকরণ হওয়ার কথা এম এর দুইটা মান পাওয়ার কথা কিন্তু এম এস স্কোয়ার টার্মটা কাটাকাটি যাওয়ার জন্য একটা মান আসতেছে তো তুমি যে খেয়াল রাখবা যখনই তুমি দেখবা যে ইকুয়েশনের দুই পাশ থেকে এম এস স্কোয়ার টার্ম কাটা গেছে এবং তার জন্য একটা মান আসছে মানে অ্যাকচুয়ালি দীঘাত হওয়ার কথা এবার কাটাকাটি করার জন্য এম এস স্কোয়ার কেটে যাওয়ার জন্য একঘাত হয়েছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তুমি মনে রাখবা তার মানে একটা এম এর মান যখন আসবে তাহলে আরেকটা এম এর মান এমন যে ম্যাথামেটিক্স এটা নির্ণয় করতে পারতেছে না মানে আরেকটা এম এর মান হচ্ছে অসংজ্ঞায়িত খেয়াল করো আমরা যদি এখন অ্যাকচুয়ালি ছবিটা আঁকাই ছবিটার দিকে তাকাও তাহলে তুমি বুঝতে পারবো যে কি হয়েছে এখানে ছবিটা আঁকানো একটু টাফ যদিও এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো সেভেন সেভেনটিন বিন্দুগামী একটা সর রেখা আর ওয়ান নাইন একটা বিন্দু ওয়ান ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এটা ওয়ান নাইন একটা বিন্দু তো সেভেন সেভেনটিন বিন্দুগামী একটা সর রেখার ওয়ান নাইন থেকে দূরত্ব সিক্স কারণ সিক্স তো আর আসলে অ্যাপ্রক্সিমেটলি করে ফেলা যাবে না মনে করো যে এইটা একটা সর রেখা সেভেন সেভেনটিন দিয়ে যায় তার ওয়ান নাইন থেকে লম্ব দূরত্বটা হচ্ছে তোমার সিক্স ওয়ান নাইন থেকে লম্ব দূরত্বটা কত সিক্স ওকে আর একটু বাঁকা হবে আর কি রেখাটা এরকম ওয়ান নাইন থেকে লম্ব দূরত্বটা আসলে সিক্স এরকম একটা সরল রেখা মনে করে আসছে এবং এই সরল রেখার ঢালটাই আমরা পাইছি যে তোমার সেভেন বাই টোয়েন্টি ফোর এই সরল রেখাটা আমরা পাইছি বাট এইখানে আরেকটা সরল রেখা কিন্তু আসার কথা এবং যেহেতু সেই সরল রেখার ঢালটা আসলে নির্ণয় করা যাচ্ছে না এই জন্য ম্যাথামেটিক্যালি এম এস কোয়ার টার্ম দুই সেট থেকে কেটে গেছে তাহলে কোন সরল রেখার ঢাল নির্ণয় করা যায় না তোমরা মনে রাখবা যে এক অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখার ঢাল নির্ণয় করা যায় না কারণ এক অক্ষের সমান্তরাল যদি হয় তাহলে আলটিমেটলি থিটার মান হয়ে যায় নাইনটি ডিগ্রি এবং ঢাল অসংজ্ঞায়িত হয়ে যায় ঢাল কি হয়ে যায় অসংজ্ঞায়িত হয়ে যায় তুমি যদি জানো যে একটা অঙ্কে আমার আসলে আনসার আসার কথা দুইটা 
বাট দেখতেছি এম এস স্কোয়ার দুই সাইড থেকে কাটাকাটি করার কারণে একটা আনসার আসছে তাহলে বুঝতে পারবো যে ম্যাথামেটিক্স আর একটা এম বের করতে পারতেছে না তাহলে আর একটা এম তাহলে কি হবে আর একটা এম হবে অসংজ্ঞায়িত এবং তাহলে সেই ক্ষেত্রে আর একটা রেখা হবে এক্স অক্ষের সমান্তরাল এবং সেভেন সেভেনটিন বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে একটা রেখার সমীকরণ হবে এক্স সমান সেভেন কিন্তু আনসার ঠিক আছে সবাই দেখো তো বুঝতে পারছি কিনা যে আর একটা সরল রেখা হচ্ছে তোমার কি হবে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল হবে এবং তোমার সেভেন সেভেনটিন বিন্দু দিয়ে যাবে এবং সেই ক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে কি হবে তার ইকুয়েশন হবে এক্স সমান সেভেন সো দুইটা আনসার একটা আনসার হচ্ছে তোমার এক্স সমান সেভেন আর একটা আনসার হচ্ছে তোমার এটা এটা এক্সেপশনাল কেস মাথা রাখবা তবে কি হলো যদি হচ্ছে অঙ্কের মধ্যে তুমি দেখো যে এম এস স্কোয়ার টার্ম কাটাকাটি করার কারণে তোমার দুই সাইড থেকে হচ্ছে আসলে মানে ওই এম এর মান একটা চলে আসছে তার মানে বুঝতে পারবে এখানে দুইটা এম ই থাকার কথা বাট একটা মান আসতেছে কারণ আর একটা এম বের করা যাবে না মানে অসংজ্ঞায়িত তাহলে অসংজ্ঞায়িত কখন হবে যদি রেখাটা কি হয় এক সক্ষের সমান্তরাল হয় তখন দেখো এই দূরত্বটাও কিন্তু এরকম একটা দূরত্ব সিক্স হওয়া পসিবল এবং কি এক সক্ষের সমান্তরাল দুইটা সরল রেখায় আসতেছে এবং তাহলে এটা যেহেতু তুমি নর্মালি বের করতে পারবে না তাহলে তোমাকে ম্যানুয়ালি করতে হবে ভাই এটা এক সক্ষের সমান ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল সেভেন সেভেনটিন বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ভার্সিটি অ্যাডমিশন প্রোগ্রাম দু অফলাইন এক্সাম ব্যাচ অথবা অনলাইন মাস্টার কোর্সে ভর্তি চলছে বিস্তারিত জানতে ও ভর্তি হতে সরাসরি যোগাযোগ করো উদ্ভাস উন্মেষের যে কোনো শাখায় অথবা ভিজিট করো ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট উদ্ভাস ডট কমে ও ডাব্লিউ 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 ডট উন্মেষ ডট কম